こんにちは、みなすです大阪駅周辺ってチェーンのカフェばかりで飽きてしまうことってありませんか実は梅田周辺でも少し歩けばおしゃれなカフェがたくさんありますそこで今回は絶対に行きたくなるような大阪梅田にある穴場カフェを5つ紹介したいと思います概要欄にお店の URL を貼っているのでいつでも今回の動画を思い出せるようにチャンネル登録していただけると嬉しいですそれでは早速紹介していきたいと思います最初に紹介するのは大阪駅から徒歩9分のところにあるホワイトバードコーヒーさんですこのカフェは梅田の人混みからは少し離れた場所にあるためゆっくりとコーヒーを楽しみたい方におすすめです店内はヴィンテージ感あふれる木のぬくもりと間接照明がマッチした落ち着いた空間になっていました席数もカウンター席が多いので1人でフラッと立ち寄る分にも入りやすいのかなと思いますまた営業時間も通常であれば23時まで空いているので夜に美味しいコーヒーが飲みたい方にもおすすめですただ念のため時間が変わっている可能性もあるので夜に行かれる方は一度ホームページを確認してみてください手作りの木のコースターなんかも販売されていてコーヒー好きの方への簡単なプレゼントなんかにもいいかもしれませんはいここでメニューの紹介をしたいと思いますホワイトバードコーヒーさんは選べる豆の種類が多いのできっと自分好みの味が見つかると思いますただコーヒーにこだわっている分1杯600円からと少しお高くはなっていますまたコーヒー以外にもカレーやパスタもあるのでランチの際にもおすすめですこのお店の他にない特徴としてアルコールの入ったコーヒーメニューなんかもあるので夜のデートなんかにもぴったりかなと思います今回僕が頼んだのが深入りのコーヒーだったんですけどコーヒー本来のしっかりとしたコクがあってとても美味しかったですただ頼んだのがコーヒーだけだったので無駄にコーヒーのカットは多くなってます店内にはコーヒーバイブルっていう本が置いてあってこれがすごくコーヒーに関していろんな情報が書いてあって面白かったので皆さんもぜひ行ったら読んでみてください続いて紹介するのは大阪駅から徒歩9分のところにあるニトコーヒーヒフトビアさんです2019年の4月にオープンしたばかりなので意外と知らない人も多いと思います店内はレンガで作られた壁や川張りの椅子が他にない上質な空間を作り上げていましたあとコンクリートの壁にボトルのイラストが描いてるんですけど写真映えするおしゃれなイラストなのでここで写真を撮っている方も多いみたいですまたこのカフェのいいところが店内の雰囲気もそうなんですけど w i f i と電源が使えるところですなかなか梅田周辺で使えるところがないのでこのカフェはいつもと違った場所で作業したいっていう方にもおすすめです余談なんですけど最近撮影したものはカメラワークを変えてみました皆さんは前の撮り方と今の撮り方どちらが好きですかよかったらコメントいただけると嬉しいですメニューに関しては店名にもある通りコーヒーとクラフトビールが中心で他にもフードのメニューも充実していますやはりクラフトビールは一番小さいものでも800円からと少しお値段張るかなと思います今回僕は黒ビールを頼んだんですけどおしゃれなビールサーバーから入れてもらったビールってなんか美味しいですよねいつもは普通の缶ビールしか飲まないんですけどたまにはクラフトビールもいいなと思いましたちなみにビールサーバーから注いでもらえるコーヒーのメニューなんかもあるみたいなのでお酒が飲めない人はそちらを頼んでみてください皆さんもニトコーヒーさんでコーヒーとこだわりのクラフトビールを楽しんでみてはいかがでしょうか続いて紹介するのは大阪駅から徒歩10分のところにあるポケットミーノットコーヒーさんですスカイビルの方にあるので休日でも大阪駅周辺のカフェよりは混んでないと思います店内は天井が高い開放感のある作りになっていましたお店の入り口付近がカフェスペースでお店の奥の方はダイナーになっていて食事を楽しむこともできますダイナーの方からはグランフロントなど大阪のビル群が見える見晴らしのいい作りになっていたので友達とご飯に行く時やデートの時なんかにもおすすめです
大阪駅周辺ってどこに足を運んでも人が多くてチェーンのお店でもなかなか席が見つからなくてカフェを探して歩き回るみたいな経験ってありませんか実際僕も少し前まではそういった経験がよくありましたその点このカフェは雰囲気も落ち着いていますし駅からも近くて意外と知られていないので個人的に結構気に入っていますここでメニューの紹介をしたいと思います定番のカフェメニューに加えて自家製のレモネードやレモンスカッシュなんかもあるみたいですあとガトーショコラとクッキーが200円で他のお店と比べてリーズナブルでした今回僕が頼んだのはカフェラテとガトーショコラです最近家でもカフェラテを入れたいなと思って1万円ぐらいの安いエスプレッソマシンを買いましたただお店で見ているとカフェラテって入れるの簡単そうに見えるんですけど家で作ると全然うまくいかなくて現在練習中です本当にカフェの店員さんって失敗しないのですごいなと思いましたちなみにガトーショコラはしっとりとしていて濃厚でしたまたカフェラテの方もコーヒーのコクがあってすごく美味しかったです皆さんも梅田に行く機会があったら是非一度足を運んでみてください次に紹介するのは大阪駅から徒歩10分のところにあるカフェチーポーイトさんですこのカフェもスカイビル側にあって先ほど紹介したフォゲットミーノットコーヒーさんから徒歩3分のところにありますなのでフォゲットミーさんが混んでいた時にもおすすめですこのカフェは印刷工場をリノベーションしているため屋根や階段などところどころ工場の趣が残っていますあと意外だったんですけど2階建てになっていて1階がメニューのオーダーとテイクアウト2階がカフェスペースになっていますただ2階に行くまでの階段が結構急なので登るときは気をつけてください2階のカフェスペースは w i f i と電源が使える席があるので作業する際のカフェとして使っている方も多いみたいですおすすめの席は窓からの眺めがいい窓際の席ですメニューに関してなんですがこのお店では店内で自家焙煎したコーヒーを飲むことができますなのでおすすめはコーヒーなんですけどコーヒーが飲めない方のためにもジュースのメニューもあったりしましたドリンクの値段は平均して500円ぐらいだったので今回紹介したカフェの中でも比較的リーズナブルかなと思いますまたカレーやナポリタンなどフードのメニューも結構充実しているみたいです2杯目のカフェラテだったんですが自家焙煎しているだけあってコーヒーの香りやコクが感じれてとても美味しいカフェラテでした皆さんも梅田に行った際は是非本格的なコーヒーを味わいにカフェチーポイトさんに行ってみてください最後に紹介するのは大阪駅から徒歩11分のところにある神山ロビーさんです2019年の11月にオープンしたばかりなので意外と知らない方も多いと思います店内は白を基調としたスタイリッシュな空間になっていてまるで高級なホテルのロビーにいるようでした実際お店の名前はホテルのロビーのように人が集まり街を代表するようなお店にしたいという思いから名付けられているそうですとにかく店内がおしゃれなので彼女さんとのデートやお友達を連れて行ったら喜ばれるんじゃないかと思いますあとこのお店のいいところが座席に電源がついているところです一部の席に電源がついているっていうのはよくあるんですけどほとんどの席についているので旅行の時とかに助かるんじゃないかなと思いますメニューに関してなんですけどこのお店は兵庫の日本一の卵を使用したフードやデザートを食べることができますどのメニューも全国から厳選された素材を使って作られているので正直とても美味しそうでした今回僕は大人プリンを頼んだんですが次回行った際はオムライスやカレーもぜひ食べてみたいと思います大人プリンの味は卵の濃厚な味わいと洋梨のリキュールが効いた香り豊かな大人の美味しいプリンでしたお酒が苦手な方はバニラビーンズを効かせた子供プリンもあるのでそちらがおすすめですどちらのプリンもお持ち帰りもできるみたいなのでお土産に買っていくのもいいと思います皆さんもぜひ梅田に行った際は
神山ロービーさんで日本一の卵料理を味わってみてはいかがでしょうかこれで今回の紹介動画は終わりになります皆さん今回の動画はいかがでしたか気に入ったカフェが見つかればいいなと思いますこれからもどんどんとカフェを紹介していくのでいいねや動画に関してのコメントをいただけると嬉しいですそれでは皆さんいい旅をまた次の動画で会えることを楽しみにしています。